är redan svettig. Vi har inte ens börjat. Bara för att jag bestämde mig på Sveriges soligaste dag att jag ska se. Men har man syabstinens så har man. Right? Jag har ju berättat att jag har börjat sy helt galet mycket. Och varje gång som jag lägger upp på story att jag har sytt någonting. Jag brukar ibland så här lägga upp lite så här små sneak peeks i processen typ. Och varje gång jag gör det så får jag alltid kommentarer om att kan du inte göra en Youtube-video? <laughs> Och eh, ja, idag känner jag mig ändå redo för att göra det. Jag har hittat, surprise faktiskt att det var jag, ett ljusblått tyg. Jag är egentligen inte superfan utav blått på kläder och inredning. Eh, men jag tror att det är så här, någon somrig grej nu att, att jag eh, kanske vänder mig lite åt blått ändå. Så då köpte jag ett ljusblått tyg som eh, har lite så här. Eh, det är som, vad ska man säga? Lite broderier inuti. Så det är som små blommor och lite sånt där som jag tänkte att jag skulle göra typ en Elsa Bildgren klänning av. Och eh, jag går så jag har liksom gjort ganska mycket långklänningar den senaste tiden och jag suktar efter att ha en lite kortare variant. Inte superkort, alla Elin Kero när jag var 20 år gammal. Men eh, kortare åtminstone, inte så här ankellång som jag brukar köra på. Så att eh, första steget i alla fall som jag alltid brukar göra när jag ska sy någonting det är att jag tar mitt skissblock eller min skissbok och så... Letar jag lite inspiration kanske på Pinterest. I det här fallet ska jag leta på Elsas Instagram. Och sen så sätter jag mig helt enkelt och gör en skiss av den klänningen som jag tänkt göra. Och där så skriver jag också ut mått och vilka tygstycken jag behöver och lite sådär. Så att jag har faktiskt för alla klänningar som jag har gjort tror jag så har jag en skiss i den här boken. Och det är så himla kul att kolla tillbaka på. När jag ska göra den här klänningen till verklighet det är att jag ska ta reda på hur lång jag vill att den ska vara. Och det brukar jag alltid kolla i spegeln. Då får man ju tänka då hur lång kjolen ska vara. Alltså jag kommer vilja att midjan sitter lite högre än vanligt. Kanske precis under bysten. Så det jag ska måtta är hur långt ifrån bysten som längden ska vara. Jag kör ju alltid under knät. Ska jag vara lite vågad? 63 cm. Så härifrån till dit. 60 cm. Sen när man vill ha... Nu vet jag ju att jag vill att kjolen ska börja under bysten. Det betyder ju att själva överdelen eller toppen som den ska vara ihopsydd med ska ju sluta vid bysten. Så för att ta reda på hur lång den ska bli så mäter jag från axeln över bröstet och under. Det är 42 cm. Sen när man mäter ärmen så måste man ha i åtanke att man för det första så brukar jag mäta typ ovanpå axeln så och så ner. Eh, och då kan man ju tänka att om jag vill ha en, en arm som går till armväcket så ska den vara 30 cm lång. Men jag gör puffärm. Så att jag gör både 
så att tyget kommer puffa sig här. Och den kommer också puffa sig lite här nere för att jag kommer samla ihop det med ett gummiband här nere. Och det gör att man förlorar lite av längden på i själva puffigheten så att man måste alltid ligga till lite. Men jag kommer sätta den till 50 cm lång själva tygstycket till armväcket är det 30. Så då har jag, om jag vill ha den lite längre än armväcket så borde det räcka. Vill jag korta av den så kan jag göra det också. Så att jag visst har 50 cm. Så nu sitter jag här med en skiss som jag är väldigt nöjd med. Vi har själva klänningen och vi har längden på de olika styckena som vi ska ha. Och så långt är vi fine. Nu så kommer jag använda mig av ett mönster som jag har haft i botten på typ alla mina senaste klänningar som jag har sytt. Och det är ett mönster från en tjej från Australien som kallas sig för Rosary Apparel. Eh, jättefint mönster. Vad är det den här heter? Jag tror att den här heter The Rosa Dress. Så det här är alltså en halva utav en överdel som ska sitta så här. Eh, och eh, ja, jag, jag gillar att ha den för att det jag gör nu är att jag kommer mäta med mitt måttband så att jag får från axeln och ner den längden. Jag ska ha 42 cm står det här att jag har måttat. Så jag ska kapa av den här lite grann. Ehm, och sen så kommer jag ha en annan urringning än den som är. För att den urringningen som är här den är väldigt snäv upp till halsen. Och jag vill ha en fyrkantig urringning. Så jag kommer kapa den någonstans. Jag har redan gjort det tidigare så att någonstans här... <laughs> jag har ritat en lite hjälpsträck där. Någonstans där brukar jag gilla att kapa. Så det kommer jag göra. Sen så finns det fler delar. Alltså den här Rosa Dress kan man, kommer med en kjol, det kommer med ärmar och allting. Men jag brukar alltid göra justeringar till, till de delarna. Alltså kjolen använder jag aldrig ett mönster till utan jag bara kapar ut på känsla. Man kan antingen göra en kjol av ett rakt, liksom, vad heter det, rektangulärt eh, tygstycke som man bara rynkar så att det passar i midjan och sen så blir det lite flowigt så här. Eller så kan man göra cirkelkjolar och då finns det en halvcirkelkjol eller en hel cirkelkjol och då får man med en hel cirkelkjol så får man superflowigt så här. Då blir det inte lika mycket rynk i midjan eller man kan addera det om man vill men det blir mer fokus på att det blir vid i kjolen liksom. Så att jag har kört, kört lite olika på dem. Och nu har förresten Rosary Apparel har också en väldigt bra så här ficka mall så den brukar jag också använda mig av. Och sen så har hon en ärm som jag har klippt i tu. <laughs> vi ska se om jag kan få ihop den här igen. Äh. Fan. Oh, oh. <laughs> jag gick ingen vidare. Ah, jag gör det här på golvet istället. Det här ärmmönstret brukar se ut på det här sättet. Och det man får av det är liksom en vanlig typ t-shirt ärm. Som jag har på den här t-shirten nu. Men jag vill ju att det ska bli en fyllig... Eh, puffig ärm. Så att varför jag har klippt isär den är helt enkelt för att jag ska göra det här tygstycket bredare. Så att jag får in mer tyg i själva den här formen. Så att jag kan göra en puffare. Ja. Eh, så är det så det brukar gå till i alla fall. Get it's not free. 
nästa dag. Jag är jättetrött. Jag har klippt ut mina delar. Allting är skit bra. Nu är det dags att se ihop allt ihop. Och det gör vi på den här maskinen. Alltså jag kom på att innan vi ser ihop allting så behöver jag göra lite slitsar. Eller jag slitsar eller inte, men jag behöver dra ihop tygen så här. Och sy en söm. För att man ska få rätt passform. Och det kan jag se på min mall här. Det här är ryggens mall. Och här har jag som, liksom, vad heter det? Ni ser, det är bilar. Och det är tänkt att man ska nypa in tygerna på det stället. Så jag tänker att jag gör så här. Jag måttar. Skojar du med mig att det första som händer är att den trasar sig. What am I doing wrong? Sådana saker har jag inte lärt mig. Varför krullar det sig? Nej, vad fan är det som händer nu då? Va? Dåligt humör för Liss. Okej. Okay. Regnar. Varför känns det som att den här är way för liten? Det är bra att jag filmar en dag när filmandet inte är speciellt kul. <laughs> Man bara... Mm. Så nu så har jag en överkjol. Jag har en underkjol eller själva volangen som ska på under. Den är alldeles för kort så jag måste sprida ut de här rynkorna lite grann. Lite mer kommer jag behöva göra. Och sen så har jag en överdel som ska på där uppe. Kommer det här ens bli bra? Alltså det känns som att det är way för lite kjol. Det blir ingen puffig klänning. De täpper ihop bilen här och... Och sen den här tråden kommer ta slut också. Det går ingen vidare för mig. Och där skrumpar den ihop sig. Ja. Jag orkar inte. Alltså jag får flippen. Jag får fräcken flippen alltså. Nej. No way. Jag har köpt ett jättefint tyg. Spenderat massa pengar på det. Kom igen nu Elin. Skitsamma. Godkänd. Det blir någonting i alla fall. You don't let your feelings haunt you. You don't ever get nervous, do you? With all the right cards in your hands. I'm breathing just to feel my body. You're screaming just to say you're sorry When it don't turn out the way you planned It was more than a feeling From the floor to the ceiling Wish I knew how to tell you I need someone to believe in Cause I 
Så nu har jag sett klart en baksida som ser ut så här. Och här på kanten har jag sett på en halva av en ficka. Och här har jag en framsida som ser typ likadan ut, bara att den har lite djupare urringning. Och den har den andra halvan av fickan här. Då. Och jag inser att jag inte har alls sitt fast den fickan. Hallå Elin! Så, nu är den fastsydd där. Och nu är tanken att jag ska sammanfoga de här två halvorna. Så att de blir en hel och jag ska lämna in en del här på kanten för att jag vet inte hur snäv den här kommer bli. Om den blir väldigt snäv så tänker jag att jag ska sätta i en, en dragkedja på sidan. Och jag har inte måttat men den är perfekt så att den går ner till där fickan börjar. <laughs> Det kallas flyt. Men eventuellt så kanske jag, det räcker med att jag bara drar den över huvudet, vi får se. Gud, hoppas att den passar. Fogade till en enda klänning. Nervöst. Kommer jag ha mätt rätt? Kommer jag få på mig den? Så mycket frågor. Då var den där dömande människan. Titta på skiten först. Säg inte att det är dåligt om du har sett det. Och jag som tv-producent blir så jävla förbannad då. För att jag skulle aldrig göra så Det krävs ju bara en gång egentligen den tanken. Men sluta! Just det där med psykisk ohälsa, det är, det är ju ett så stort problem. Ja, den går ju på i alla fall. Det är ingen fråga om... Nej men gud vad stor den. Jag ser att den är uppen där inne. hur grinig jag har varit under tiden jag har sett den här klänningen. <laughs> och jag bara, det här kommer inte bli bra. Alltså, fy fan, det här är fulaste klänningen jag har gjort i mitt liv. Men den passar ju perfekt. Det är precis den passformen som jag har tänkt. Fickorna sitter bra inuti här. Bra längd också. Kommer bli något kortare när jag viker upp den. Kanske lite, lite stor upp till. Det är en liten buktar ut här på grund av att den är för stor. Nu är man bara vi klar här. Så jävla taggad. Sy fort nu eller sy fort. Så där är det någonting annat du har gjort för Alltså jag får fiffen. Jag får fräckin fiffen alltså. 
Fan vad nice ändå jag ska ha göra för fotografering med den här. Jag ska korta axelbanden lite för att jag kände att jag hade klippt urringningen lite för djupt. Så att om jag lyfter den lite så blir det lite bättre. Så att jag ska typ sy axelbandsummen 2 cm längre ner. Så gör vi klänningen 2 cm kortare också och urringningen blir 2 cm högre upp. Det blir bra. Ska vi se. Den är en centimeter. Och den är där och den är där och allting är så magistätiskt. Prova den en gång också för att se att det där blir bra va? <laughs> nu kommer det, det sista momentet innan det är dags för finlir. Och det är ju då ärmarna! Shit på fritt! Tagga ner nu. Så det första jag ska göra är att jag ska sy ihop sidorna. Alltså, den här kurvan ska ju hänga över axeln då. Så att jag syr ihop den sidan med den sidan så att det blir ett rör av det hela. Så där. Så kör vi några nålar bara för att säkra hit en skuld då. Mm -hmm. Så syr vi en sömlingsmed. Oj. Ljudet där ljudet alltså. Ljudet av nålar som faller. Den är man van vid. Oho. Nu har vi ett rör som man kan stoppa in armen i. Sådär. Och nu ska vi rynka det lite här upp till. Och vi ska sätta en liten sån här. Där nere. Jag har en god känsla, men den är lite bred alltså. Men det kanske blir bättre när jag har sytt själva kanten och den här inte tynger längre för att jag har satt... Åh, oh, jag tror att det blir fint! Vi har bara tre saker kvar att göra nu, sen är klänningen klar! Och det första är att jag behöver folla den nedre kanten på kjolen. Så jag behöver vika in den och göra den lite snygg och sådär. Det andra är att jag behöver göra samma sak med ärmarna. Så jag behöver folla dem. Så jag behöver vika in dem och göra dem lite snygga. Plus att jag ska dra då ett gummiband genom så att de dras ihop så här i ärmslutet. Och den sista saken jag behöver göra är att jag behöver göra kanten på urringningen snygg. Men det som jag tänker att jag ska göra de två första grejerna först. Och så ska jag lämna urringningen för att jag kanske måste ta in den lite. Om man ska göra en kant snygg så dubbelviker man den. Så att jag börjar med att vika den en gång. Och sen viker jag den en gång till. Och då får man en väldigt snygg clean kant. Så man får nåla ner innan man syr. Tres egos manin. Huevo. Huevo. Han som aldrig snappas upp på film. Ja, <laughs> Spöket. Vi är på ärmen här nu och jag har vikt ner en gång här. Och nu viker jag ner en gång till 
Men lite bredare för att det ska gå igenom ett gummiband här nu då. Mm. 